എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ അസുഖം കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഒരുപാട് സ്നേഹം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വറുത്തരച്ച മീൻകറിയാണ് അതായത് ഞാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജിൽ വോട്ടിംഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാല് ഡിഷ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാൽപ്പത്തേഴ് പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു വറുത്തരച്ച മീൻകറിക്ക് അപ്പൊ അതിന് പ്രകാരം ഞാൻ വറുത്തരച്ച മീൻകറിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കുക നല്ല സമയം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കഴിച്ചവരൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ വറുത്തരച്ച മീൻകറിയിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുരിങ്ങക്കായ അല്ലെങ്കിൽ കായ ഇടാം പല ഏരിയയിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മുരിങ്ങക്കായ ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊരു മീനൊക്കെ തിളച്ച് ഒരു പകുതി വേവാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രം മുരിങ്ങക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആദ്യമേ തന്നെ മുരിങ്ങക്കായ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് മീൻകറി റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും മുരിങ്ങക്കായ ഒക്കെ ആകെ അങ്ങ് ഒടഞ്ഞു പോകും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഈ കറിയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയങ്ങളെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വറുത്തരച്ച മീൻകറി തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്തരച്ച മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ തേങ്ങ വറക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളതിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചീനച്ചട്ടിയോ ഏത് പാത്രമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയത്തിലോട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവും ഇത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ട് വേണം തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ചെറിയുള്ളി മുറിച്ചിടാം ഒരുപാട് ചെറിയുള്ളി വേണ്ട നമ്മൾ പിന്നെ വഴട്ടാനും കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിലവർ ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് അതിൽ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടും പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും പിടുന്നില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് അങ്ങ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളർ വരുന്ന വരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ഭാഗം മാത്രം പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവും മേലത്തെ ഭാഗം അങ്ങോട്ടും ബ്രൗൺ ആവൂല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നമുക്ക് സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ അതുവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പുളി വെള്ളത്തിലിടണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കോൽപ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ സാമ്പാറിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുളി അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടമ്പുളിയും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കോൽപ്പുളിയാണ് ഇതൊരു ലെമൺ സൈസ് കോൽപ്പുളി നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കണം ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ ഇട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കട്ടെ അപ്ലൈക്കണം നിലത്തെ പുളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിക്കോളും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ അത്യാവശ്യം നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൊടിയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓത്തൻറ്റിക് രീതിയിൽ മല്ലി ഹോൾ കുരുവായിട്ടും മല്ലിയുടെ കുരുവായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വറ്റൽ മുളക് മൊത്തത്തിലായിട്ടും പിന്നെ ഉലുവയുടെ കുരുവായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പം എല്ലാവരുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊടികളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൊടിക്ക് വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള മുളകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾ മുളകും മല്ലിയും ഉലുവയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ തേങ്ങ വറക്കുക അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരുമിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ടങ്ങ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡൻ കളറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രൗണിഷ് ആയി വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് തീ അങ്ങ് വളരെ കുറയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അതിലോ
അരച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതാ ഞാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം അരയ്ക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് തെറിച്ചു പോകും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അരയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കുക കുറവ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെ മീൻകറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് ചെറുവുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് മുറിക്കാം വെളുത്തുള്ളി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആയതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി വരെ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല ഇഞ്ചി കൂടി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് മുറിച്ചിടാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് അത് നെടുകെ കീറിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് വഴറ്റാനുള്ള ഐറ്റംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുളിയുടെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പുതിയ പുളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പുളി കൂടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ അരിച്ചതിന് ശേഷം പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഒരുപാട് പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയ പുളിയാണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് പുളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി നന്നായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് പഴയ പുളി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സത്തം മുഴുവൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിവെള്ളമാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുടംപുളി വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കുടംപുളി ആണെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് ചില കുടംപുളിയിൽ കറ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്നും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തിടുന്നത് എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് കുടംപുളി ആണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ മാങ്ങ സാധാരണ ഈ വറുത്തരച്ച മീൻകറിക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല നിവൃത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാങ്ങയും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അര കിലോ ചൂര മീനാണ് ചൂര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുതാന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ട്യൂണാന്ന് പറയും ഞാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ കിങ് ഫിഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ചൂര മീൻ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മീൻ മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ പലവരും വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് മീൻ മുറിക്കുക ഇവിടെ ജാനിന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണ് ഇഷ്ടം കാരണം അതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാണെന്നാണ് പറയാറ് പുള്ളിക്കാരൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് കഷ്ണങ്ങളുടെ വലിപ്പം തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കലത്തിലാണ് മീൻകലത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ മീൻകലം വെക്കുന്നതെന്ന് ഇതെൻ്റെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ അല്ല ആക്ച്വലി ഇത് സെറാമിക് ഇലക്ട്രിക് ഗ്ലാസ് ടോപ്പാണ് ഇതിൽ ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അടി കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീൻകലത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ഫ്ലാറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം അതേസമയം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന മീൻകലം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഇരിക്കില്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെ ആടി അല്ല കള്ളുകുടിയന്മാരെ പോലെ ഇരിക്കുക എൻ്റെ പാ എൻ്റെ കലം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ നൈബർ നാൻസിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചതാണ് നാൻസിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പം നാൻസിക്കുട്ടി താങ്ക് യു പിന്നെ അവർ നോമ്പിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മീൻകറി ഒന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് അപ്പം ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിലത്തെ വെള്ളം നമ്മൾ 
അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അരപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ചാറ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും കാരണം മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ മീൻ കഴിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പുളിയും ഉപ്പൊക്കെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി തക്കാളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴല്ല പുളി നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തക്കാളി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പുളി കുറവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ചേർക്കുക അപ്പം ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ ചാറിൻ്റെ പുളി പക്കയാണ് പക്ഷെ ഉപ്പ് കുറവാണ് കുറച്ച് എരുവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക അതിന് ശേഷം തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ബാക്കി അങ്ങ് പറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സ്പൂൺ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്പൂൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ണങ്ങൾ കുടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ചുറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി ഞാൻ തുറന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു പകുതി തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ തക്കാളി ഇടണമെന്ന് അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പുളി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടങ്ങ് വറ്റട്ടെ അതായത് ഇത് ഓവറായിട്ടുള്ള ചാറുണ്ട് ഇത്ര ചാറ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത്തിരി ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി ആ പരുവാവുന്ന വരെ നമുക്കങ്ങ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ചാറ് ഒരുപാട് കുറുകി കഴിഞ്ഞാലും നന്നായിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചാറ് ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചാറ് വേണം അതിനനുസരിച്ച് വേണം കുക്കിംഗ് ടൈം തീരുമാനിക്കാൻ അപ്പോഴേക്കിന് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉള്ളി കാശി വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ നമ്മുടെ മീൻ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ മീൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി അത്യാവശ്യം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി കാച്ചു ഒഴിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളി കാച്ചാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടുകും കറിവേപ്പിലെയും മറ്റും മുളകും പൊട്ടിച്ചിട്ടാലും മതി പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉള്ളിയാണ് കാച്ചാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഉള്ളി കാച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉണ്ട് ഈ ചാറ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കുറുകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ പിന്നെ ചാറിന് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഒന്നുമില്ല കഷ്ണം മാത്രം പറക്കി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ചാറ് എങ്കിൽ മതിയാവും പിന്നെ ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ചാറങ്ങ് കുറുകും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചു കൊടുക്കും നാല് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാരണം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് ഒരു അഞ്ച് ചെറിയുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഉള്ളി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം അതാണ് മീൻ കറിയിലോട്ടങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ചാറ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ മീൻ കറി അടച്ചു വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണും ഇത് ചോന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചോന്ന കളറല്ല കേട്ടോ ഈ കറിക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് അപ്പോൾ അത് ഇരിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് കൂടും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുക ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം നമ്മുടെ ഈ സി പി സി ആയിട്ട് അതേസമയം അത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള മീൻ കറി അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു